Итак, всем привет. Запись пошла. Сейчас еще пару штрихов сделаем в программке. Поставим тут компрессор. Компрессор. И ну, давай вот так вот. Раз, раз. Ну вот так, мне должно быть получше, чуть-чуть слышно. И это будет э, мой, так сказать, гайд по пользованию. То есть мое руководство, если русскими словами выражаться, да, по пользованию Logic X Pro. Ну, как только вы установите Logic X, зайдем в свойства, Preferences General. А вот тут я обычно ставлю в General Dunosan, то бишь, когда вы стартуете программу вашу, то бишь, что делать? Открывать э, последний проект, открывать существующий, выбрать заготовку, то есть шаблон, создать новый. Короче, у меня тут стоит не делать ничего. Дальше идем. Тут вот есть количество шагов, которые можно отменить. Ну, у меня стоит 100. Тут как бы еще можно настраивать э, прав, вот, правый щелчок кнопки мышки, что он будет обозначать. Тут я себе, в принципе, ничего не настраивал. Это пока меня не особо не интересовало. Ну и, в принципе, в этой вкладке... Все. Дальше у нас идет вкладочка аудио. Здесь у нас что? Здесь наше устройство. Это, то бишь, мое устройство. Сейчас у меня стоит OBS, поэтому выбрано устройство с несколькими выходами. Там у меня стоит э, в устройствах, получается, давайте посмотрим, несколько устройств с несколькими выходами. Тут у меня что стоит? У меня стоит микрофон, второй микрофон, звуковая карта внешняя и sound flower, который, в принципе, захватывает мой звук. То бишь, захватывает звук. Буфер у меня стоит 256. Это зависит от мощности вашего компьютера, буфер. Переходим в следующую вкладку General. Здесь я тоже, в принципе, как бы ничего не менял. Здесь я тоже ничего не менял. Здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Вот. Вот здесь вкладка получается, когда вы экспортируете в MP3. Вот здесь выбран битрейп вашего MP3 файла. В принципе, его можно и в другом месте выбрать, но вот здесь его тоже можно задать. Но оптимальный, в принципе, для экспорта 192. Это вполне хватает, чтобы уловить, так сказать, все нюансы. Ну, не сказать там, что уж закоренелому меломану понравится, да, но 192, я думаю, самый оптимальный вариант. Так, размер качества, если судить, да? Так, ну, и еще здесь можно перейти в рекординг. Здесь у меня стоит AIF формат записи аудиофайла 24 бита. Что тут у нас? В MIDI настройках, в принципе. Тут тоже я как бы ничего не менял. Иногда, если интерфейс у вас, допустим, слетает, что-то можно просто нажать вот эту кнопку, перезагрузить все MIDI-устройства, и он снова заработает. Так, тут нотная какая-то штука. Тут iMovie. Так, авто... вот настройки автомации тоже, в принципе, я ничего не менял. И еще вот, вот эта вкладочка Advanced. Вот у вас изначально, когда вы скачаете только Logic, установите его, у вас будет... Здесь не будет галочка стоять. Соответственно, вот это все не будет выделено. И для того, чтобы у вас показывались абсолютно все да, инструменты расширенного редактирования, так скажем, вам надо будет нажать вот эту галочку и выделить все. Ну, соответственно... Переходим к нашему э, окну логика, да? Вот у нас, начинаем с самой верхней кнопки. Это у нас библиотека инструментов. То есть здесь мы... 
вот у нас один инструмент, мы можем, когда у нас выбран этот трек, мы можем другой сюда поставить, допустим, будет этот. То есть выбирать можно инструменты. Можно, допустим, здесь выбрать фортепиано, пианино. Ну и другие инструменты. В принципе, вот этих библиотек Logic, я думаю, вполне хватит для написания практически любой музыки вам. Дальше смотрим. Следующую вкладку. Это мы пока закроем. Это получается... Вот мы открыли инспектор нашего, так сказать, инструмента. Здесь у нас... Давайте вот это пока свернем. Здесь у нас получается что? Это получается заготовка инструмента определенного, который мы выбрали. И она состоит у нас из, инстру... ну, из сэмплера. То есть вот этот сэмплер. Тут уже выбран у нас классик пиано. То есть тут вот заготовки. То есть это инструмент, в принципе, сэмплер. Здесь э, это логиковский сэмплер, в который вы можете добавлять звуки и делать как бы по всей клавиатуре свои звуки. Состоит у нас из сэмплера, получается, инструмент этот, из эквалайзера. Допустим, если я сейчас буду... Видите, сюда звук начинает меняться. То есть эквалайзер, он, в принципе, не включен изначально, но он есть. Это уже хорошо. Компрессор также есть у нас, который мы тоже можем настраивать. И стоит тейп дилей. Я не знаю, зачем он здесь, в принципе, нужен. Можно его убрать, наверное. Здесь у нас, видите, также есть определенные посылы. Бас — это посылы. То есть здесь можно no send, no send. Что это означает? Если мы сейчас... Здесь сделаем, пошлем на бас 1. Смотрите, как у нас будет меняться звук. Сейчас ничего не послано, да, как бы. Мы послаем полностью. И смотрим, что у нас такое бас 1. Вот у нас написано бас 1. Это у нас эффект здесь выбран. Холла, как видите, да? То есть его еще больше можно поставить. То есть получается у нас идет посыл на вот этот эффект. Если мы поставим хорус, тоже, соответственно, он сейчас будет воздействовать на наше пианино. Вот микс сделаем. Микс отвечает за смешивание да, нашего. Вот это мы включили хорус. А сейчас мы все выключили, как бы здесь, что есть бас один, что нету, так как у нас все выключено, в принципе, это не воздействует. Давайте поставим no send, то есть ничего посылать мы не будем. То есть у нас здесь получается сэмплер, пианинка, да? Здесь мы можем также что-нибудь другое выбрать, допустим, гранд пиано выбрать. Сейчас он загрузит его. Видите, да, уже другой звук у нас пошел. Компрессор у нас остался, больше у нас ничего не меняется, потому что мы изменили только здесь. Можно также эффект эхо добавлять не через посыл, а добавлять его прямо сюда. Допустим, мы хотим создать реверберацию какую-то. Ну, вот здесь вот давайте вот так вот создадим. Холл какой-нибудь, large холл. Но понимаете, в чем дело, как бы вот это все интересно, да. Но если у вас, допустим, 10 инструментов, на которые надо послать одинаковый холл, выбирать как бы все инструменты, допустим, вот у нас 10 инструментов, вот здесь, если мы создаем новый инструмент, да, нажимаем плюсик, software инструмент, и допустим, давайте добавим с вами 9, 9 треков инструментов э, программных, да? И он сейчас создаст нам 9 треков. Он создал нам классик пиано, да? Ну, допустим, у нас был бы какой-нибудь бас. Допустим, была бы барабанная установка. Допустим, вот это, да? И... Ну, что еще? Ну, давайте еще вот гитару какую-нибудь, акустик. А, вот это. Будет он играть? Будет, да. Все, вот, допустим, у нас 4 инструмента есть. 
И мы хотим послать... Давайте сейчас какую-нибудь партию элементарную пропишем, да? Гитарную, допустим. Ну, давайте вот такую тупую какую-нибудь примитивную. Вот мы прописали гитарную партию на миди клавиатуре можно также на обычной клавиатуре прописать для того чтобы на обычной клавиатуре прописать мы нажимаем show не keyboard а вот show musical typing и у нас вот видите показывают кнопки и то есть я могу нажимать кнопки и они будут отвечать за звуки на клавиатуре но у меня есть миди клавиатура это, в принципе, надо только тем, у кого нет MIDI-клавиатуры. У меня есть MIDI-клавиатура, соответственно, я записываю с нее. Ну, какой ритм можно записать здесь? Давайте вот какой-то такой запишем. Ну вот, записали мы ритм. Сейчас мы его немножко подредактируем. Для того, чтобы подредактировать ритм, да, нажимаем два раза. Два раза щелкаем, у нас открывается окошко редактирования. 